Dalam merawat tanaman adenium, banyak sekali kesalahan yang sering saya lakukan. Bukan hanya sekali, bahkan ada kesalahan yang berulang sampai sekarang. Dari mulai kesalahan karena ketidaksengajaan, ataupun saya sengaja mencoba hal baru yang berakibat merusak tanaman adenium, bahkan sampai adenium saya tidak bisa diselamatkan. Niatnya ingin mempunyai tanaman adenium yang bagus, berkarakter, kalau bisa sempurna. Tapi karena ilmu dan pengetahuan yang kurang, dan juga saya sering coba-coba melakukan hal yang baru, seperti mencoba pupuk baru, mencoba treatment yang ekstrim, dan lain sebagainya, seringkali membuat tanaman saya stres, gagal tumbuh, bahkan sampai mati tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak sedikit juga, Teman hobis yang baru mulai mengawali hobi menanam adenium. Tanaman adenium yang baru ditanamnya mengalami pembusukan, hingga tidak bisa diselamatkan lagi. Ada tiga penyebab, tanaman adenium mengalami pembusukan pasca penanaman. Yang pertama, adanya luka yang belum mengering sempurna, terutama pada bagian akar. Yang kedua, komposisi media penanaman yang kurang tepat. Yang ketiga, media tanam yang terlalu lembab, apalagi terlalu basah, saat tanaman adenium dalam fase pemulihan. Hal yang wajib kita lakukan, sebelum menanam adenium. Bersihkan adenium dengan air yang mengalir terutama bagian akar dari media tanam yang masih menempel sampai bersih. Lalu pangkas semua daunnya, untuk mengurangi penguapan dari daun-daun yang ada, agar mencegah kaudex atau batang adenium tidak kisut, dan menghambat sementara laju pertumbuhan adenium. Kemudian kering anginkan di tempat teduh, antara dua hari sampai satu minggu. Agar luka pada akar, betul-betul kering dan cukup aman saat ditanam, dan tidak terjadi pembusukan akar di kemudian hari. Dua hari adalah waktu yang cukup aman untuk pengeringan bekas luka di akar adenium. Tetapi, apabila teman hobis kurang yakin, bisa didiamkan tidak ditanam lebih lama lagi, misalkan sampai satu minggu atau lebih pun, tidak apa-apa untuk tanaman adenium. Setelah luka di akar benar-benar kering, baru boleh ditanam. Saat menanam, tanam di media tanam yang kering, tata, dan rapikan akarnya dengan hati-hati, jangan sampai ada akar yang patah atau terluka saat penataan akar. Usahakan tidak ada akar yang saling tumpang tindih, biar tidak saling menjepit akar satu dan yang lainnya. Simpan di tempat teduh, yang terhindar dari paparan matahari dan guyuran hujan secara langsung, selama proses pemulihan. Mulai keesokan harinya, siram menggunakan sprayer bagian atas media tanamnya tiap pagi, Sampai keluar daun baru, untuk menjaga kelembaban media tanam jangan sampai kekeringan. Kalau teman hobis mempunyai larutan vitamin B1, bisa ditambahkan ke dalam airnya, dengan dosis, 1 ml per liter air. Agar mempercepat proses pemulihan adenium, dan tidak terlalu lama stres karena tidak ada asupan nutrisi. Biasanya, dengan cara menyiram dengan menggunakan sprayer tiap pagi seperti ini, satu atau dua minggu kemudian, adenium yang baru ditanam, akan mulai pulih, dan mulai menumbuhkan daun barunya. Tumbuhnya daun baru, merupakan tanda akar adenium mulai bekerja, dan mulai menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam. Tanaman adenium yang ditanam dalam pot, harus diganti media tanamnya secara berkala. Karena setelah jangka waktu tertentu, unsur haranya akan berkurang, dan media tanam menjadi miskin unsur hara. 
media tanam yang sudah lama, biasanya juga berpotensi mendatangkan hama dan penyakit bagi adenium. Syarat utama media tanam adenium yang baik, harus memiliki porositas yang cukup bagus. Media tanam yang poros, artinya media tanam yang mempunyai rongga kosong, antar materialnya. Media tanam tersebut harus bisa ditembus air, sehingga air tidak menggenang di dalam pot. Namun di sisi lain, rongga-rongga tersebut harus bisa menyerap air atau higroskopis, untuk disimpan sebagai air cadangan, dan untuk mempertahankan kelembapan media penanaman. Selanjutnya dalam hal penyiraman tanaman adenium, tidak bisa dilakukan sembarangan, tidak hanya sekedar menyiramkan air saja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyiraman adenium. Yang pertama, penempatan tanaman adenium. Yang kedua, komposisi dan bahan media penanaman adenium. Penyiraman adenium yang ditempatkan di tempat terbuka, tanpa naungan, dan terkena sinar matahari secara penuh dari pagi sampai sore. Tentu volume penyiramannya akan sangat berbeda, dengan tanaman adenium yang ditempatkan di tempat teduh, tidak kena sinar matahari langsung, atau hanya kena sinar matahari hanya beberapa jam saja. Untuk tanaman adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari yang maksimal, Penyiramannya sebaiknya dilakukan saat media tanam sudah benar-benar kering. Paling sering penyiraman adenium hanya dua kali saja dalam satu minggu, untuk tanaman adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari. Agar media tanam mempunyai waktu untuk mengering, dan media tanam tidak terlalu lama dalam keadaan basah dan terlalu lembab. Seberapa banyak penggunaan pasir, sebagai salah satu bahan media tanam adenium, akan berpengaruh pada cara penyiramannya. Pasir, merupakan salah satu bahan media tanam penentu porositas dan kelembapan media penanaman. Banyak atau sedikitnya penggunaan pasir, akan menentukan seberapa lembab media tanam. Semakin banyak penggunaan pasir, media tanam akan semakin cepat kering, terutama saat musim kemarau. Walaupun kandungan unsur hara di dalam pasir sangat sedikit, tapi pasir dapat cukup membantu menjaga porositas media tanam. Pada musim kemarau, dengan cuaca yang panas, dengan tingkat penguapan yang tinggi, penyiraman di pagi hari sangat penting sekali, agar adenium bisa siap menghadapi terik panas di siang hari, agar tidak mengalami dehidrasi saat terjadi penguapan yang tinggi. Bahkan bila media tanamnya sangat poros dan cepat kering, bila perlu sore harinya pun bisa disiram kembali untuk menjaga kelembapan media tanam. Dan kesalahan fatal yang paling sering terjadi adalah over dalam pemupukan. Terlalu banyak dan terlalu sering dalam memberi pupuk tambahan, serta gonta ganti jenis pupuk. Kasus seperti ini hampir sering terjadi, karena terdorong ingin mendapatkan adenium yang cepat besar. Tetapi pada akhirnya, hanya mendapatkan tanaman adenium yang cabangnya panjang-panjang. Dalam pemberian pupuk tambahan untuk tanaman adenium, lebih baik memberi dosis pupuk di bawah dosis yang dianjurkan. Sebelum memberi pupuk, lihat dosis yang dianjurkan di kemasan pupuknya, karena setiap produsen pupuk, pasti akan mencantumkan dosis anjuran pemakaian di tiap kemasannya. Ambil dosis terendahnya, bila perlu kurangi sedikit dari dosis anjuran untuk pemakaian satu bulan pertama. Lihat, dan evaluasi di bulan berikutnya, apabila sudah sesuai dengan yang diharapkan tinggal melanjutkan. 
atau teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi dosisnya di pemupukan bulan berikutnya. Yang perlu dilakukan selanjutnya, sebagai bagian dari perawatan adenium, adalah memperhatikan kebutuhan cahayanya. Adenium memerlukan sinar matahari yang cukup, untuk berlangsungnya proses fotosintesis, agar tanaman adenium menghasilkan zat makanan untuk pertumbuhannya. Penempatan pot adenium, perlu disimpan di tempat terbuka, dengan sirkulasi udara yang bagus, dan terkena sinar matahari secara langsung. Saya lebih merekomendasikan menempatkan adenium tanpa naungan, agar terkena sinar matahari secara langsung, supaya pertumbuhan adenium tidak cepat tinggi. Dan memberi jarak tiap tanaman adenium yang tidak terlalu rapat, agar area sekitar tanaman adenium, mempunyai sirkulasi udara yang bagus, dan tidak terlalu lembab. Supaya lingkungan sekitar penanaman, tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel Youtube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.